Perfecto. Eh, vamos a pasar la presentación y vamos eh, hablando, explicamos toda la presentación y si tenéis dudas, al final vais preguntando. ¿Os parece? Uh, Joan says uh, he's going to, to show you an introduction of the race. Uh, and then uh, after that introduction, if you have any further questions, right? You can ask us and then we will try to, to solve your doubts. Perfecto, pues vamos a ir empezando. Eh... Muy bien, bueno, como me imagino que algunos ya sabéis, eh, Mongolia Trail Run se celebró en 2019 y la segunda edición se vio pospuesta por el tema del COVID, posteriormente por la guerra entre Rusia y Ucrania. Y ahora estamos ya con muchas ganas y mucha energía para llevar a cabo la segunda edición en este 2023. Yes, as you already know, uh, Mongolia Trail Run First Edition was in uh, 2019. Uh, we had to postpone, in, postpone it until uh, this year, 2023, because of you know the pandemic. And then afterwards, the, the work between the years and and Ukraine. So Hopefully, uh, this year, 2023, everything will be fine and will be in Mongolia. Las fechas que hemos elegido eran las mismas que estaban previstas, la misma semana de agosto, que es del 4 al 13 de agosto del 2023. The dates are from the 4th to the 13th August, 2023. Y para no hablar tanto, os hemos preparado un pequeño vídeo que esperamos que se vea bien, que es lo que va a responder a por qué esta carrera en Mongolia. Yes, uh, just to, to do a quick uh, introduction, uh, we had made a video to, to, to explain you why, why a race in Mongolia. Some of you already know the race, but uh, some of you are new, so here is the video. Mongolia. Esto es una pregunta que muchos corredores me la han hecho también y yo creo que en el fondo cuando decimos o cuando escuchamos la palabra Mongolia, todo el mundo tiene algo dentro que le, que le dice por dentro de la cabeza, le dice wow Mongolia. Es lo que nos encontramos cuando vamos a las ferias, que mucha gente que ve la carrera y se queda sorprendida y dice yo quiero ir ahí, ¿no? yo quiero participar. Mongolia dentro de cada uno pues representa algo. En mi caso yo siempre había querido venir. Por varias coincidencias pude venir en el 2017 y a partir de aquí experimenté lo que es este país, las características que tiene este país, las posibilidades que tenía para ofrecer este producto y vimos que se podía tirar adelante. Nos apoyamos en agencias locales de, de choferes, de cocineros, que lo que nos ayudan es a llevar toda la, toda la logística y sobre todo en los tourist camps, que son campamentos turísticos que ya están montados, que nosotros lo que hacemos es disfrutar pues, de sus instalaciones. Y es un trail running eh, un poco de lujo. Nos podemos permitir de venir a correr solamente con mochila pequeña, con la manta térmica, la, la chaqueta para vientos, impermeable, y un gorro y poca cosa más. Todo lo demás, la organización lo, lo asiste. Eh... Hola, ¿me escucháis? No sé por qué se ha cortado ahora. Esta ahora, experiencia ahora sigue. de running y de conocer el país de Mongolia. 
un país lleno de contrastes totales, conocer la cultura nómada. Ahora es una época que a Mongolia vienen muchos viajeros, pero no vienen turistas todavía. Entonces, es un país que está por descubrir. Os esperamos. Bueno, pues este ha sido un primer vídeo y vamos a lanzar otro segundo vídeo. Esta ha sido un poco la aportación nuestra como organizadores, pero queremos enseñaros también eh, qué piensan los corredores. Uh, that was the first video, uh, the organization video, the, the official video. Now we, we would like to show you what uh, runners of the Mongolian uh, trail run in 2019 Uh, have to say about the race. It's very short, it's very short, eh? it's only one minute. Why Mongolia? This is the question that many realmente encontrar lo que buscaba, que era paz y tranquilidad y un estilo de vida completamente diferente al nuestro, que es la nómada. Me gusta ver siempre puestos nuevos y también insólitos. Y la Mongolia es uno de estos, seguramente, sobre todo por las landes interminables de la natura. Es muy, muy fascinante como un puesto rico de cultura. Poi per le lande adesso, che non veramente tanta, tanta natura, cavalli che corrono liberi nelle valli, è tutto bello, tanti animali, anche la, la flora, come ho già detto nella prima intervista, sono fiori che da, da noi li vediamo raramente, è pieno di stelle alpine, è incredibile. Perfetto. Muy bien. El... Vale. vale, estos vídeos eran un poco para no tener que hablar de tanto, porque creo que también los vídeos es más interactivo. Eh, agradezco también que aquí en la presentación tenemos a Rubén, que es el, el, el king of the, of the videos, es el, la persona que ha fabricado y ha hecho estos vídeos que sean posibles. Juan just said that um, he thought that the videos would be better to introduce the race than uh, he talking about it. And he, he also wanted to introduce you to Ruben. Ruben was the, the person who made uh, the most of the images and this video you have uh, just seen. En el canal de YouTube de Mongolia Trail Run tenéis estos videos, la versión larga, que son los Well, uh, Joan just reminded you that in YouTube channel you can see uh, longer videos and other videos about the, the race. Okay, uh, seguimos con la carrera. Ahora en la presentación introducimos a Otgo. Otgo es la, uh, la persona que tenemos en Mongolia preparando todo el evento, es la coordinadora del staff local y es la que nos ayuda a tirar adelante el evento a distancia. Uh, Joan just introduced Odgo. Odgo is our partner in Mongolia. Uh, 
Okay. Well, we had to excuse her. Is uh, we didn't have in, well, we had to keep in mind that she's in Mongolia and the Asian time. It was uh, different from ours, so she excused herself from being today with us. Uh, Odgo is uh, is in charge of all the logistics and the staff from from Mongolia. A nivel de la carrera. La carrera se sitúa al, al oeste de Luan Bator, en la zona que está aquí sombreada. This is the map of where the race takes place, is in is to the west of the capital Ulan Bator. Y la carrera está planteada en seis escenarios diferentes. Eh, Algunos están enlazados una etapa con otra y otros necesitamos un pequeño transfer de unos 50 a 70 kilómetros, que son una hora y media, dos horas aproximadamente. Yes, the, the race is six stages, uh, so that we can, uh, we can enjoy uh, six different landscapes. Um, some of the stages are one after the other, but in between. Some of the stages we had to do uh, transfers uh, to the start line of the following uh, following stage. A la hora de seleccionar los tracks eh, ha sido muy fácil porque hemos querido transmitir esas, ese espectáculo que transmite Mongolia a nivel de paisaje, de fuerza, de naturaleza. Y entonces hemos querido, en vez de hacer seis etapas juntas con el mismo paisaje, hemos querido mostrar diferentes diferentes zonas que ahora las explicaremos. Well, he just said that the reason of these uh, transfers between stages it was with this idea of showing you uh, six different uh, wonderful landscapes in, in Mongolia. So that's why it's not a one stage. Uh, well, that is why there are these kilometers, this transfer of 60, 70 kilometers between stages. Sometimes, not always. Okay, in total, son unos 175 kilometers, en millas, uh, 108 miles, y desnivel, unos 3.600 metros, uh, desnivel positivo. Yes, well, you just said in kilometers is about 175, as you can see. And here you have the, the accumulated, the total accumulated positive slope and the positive and the negative slope that you will have. Muy bien, pues en la etapa 1, la etapa 1 es el, es una parte del desierto del Gobi que se quedó aislada en el centro de Mongolia que se llama el Sentasarkai, y hace, es un diámetro de 80 kilómetros por 5 kilómetros. First stage is in, a, in the desert. Uh, this is part of the Gobi Desert that uh, kept isolated. And is a, a stage, well, this desert is, about, is around 80 kilometers long and uh, 5 kilometers wide. Esta etapa es muy plana, hay que decir que las dunas no son muy altas, son de unos 10, 15, 20 metros máximo. Yes, this is a, a quite, um, uh, this is not a, a stage with a high altitude, the dunes are about, uh, you said, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 or 15 meters high, so it's quite a still uh, stage. Si os fijáis en la imagen, ¿eh? se ven las, las dunas. Y entonces lo que sí hemos buscado en el perfil, si veis en la mitad del perfil que hay una, un, una subida muy alta, es que se sube a una zona rocosa y, y, y es una subida básicamente para que contempléis todo el desierto desde arriba, desde 100 metros de altura, que es espectacular esta imagen. The only altitude here that you can see is a cliff that you have to go up to and is intended for you to have a view of the whole desert downward. 
porque la segunda etapa es una segunda etapa que nos introduce directamente en el valle del Orcon, que es el patrimonio de la humanidad en Mongolia, porque es donde están la forma de vida nómada más auténtica, con las yurtas y con los personajes y la gente de allí de Mongolia, que es auténtico. The second stage uh, is in the Orcon Valley, is a um, is a national uh, UNESCO patrimony, and uh, is a is a place where you will be able to see the nomadic uh, kind of way of life in Mongolia. Es una etapa que es muy llana, tiene entre 50 y 60 metros solamente de altitud y nos permite, empezamos dando la vuelta al, al lago, al lago Uji, y luego ya nos introduce directamente en el, en el valle. We start uh, going around, well, this, this stage is, uh, we start uh, going around the lake, and then we are introduced into the, the valley. La tercera etapa es una etapa entre medio entre estepa, que era la anterior, y colinas. Eh, es una etapa en la que poco a poco vamos cogiendo altura y, y la carrera cada vez está a una altura un poquito más alta. Aquí salimos de 1.600 metros, acabaremos sobre 1.700, pero llegamos hasta 1.900 de altura al pasar diferentes collados. Uh, this stage uh, is not as flat as the previous one, is a stage of transition between the steppa of the, of the previous day and the more mountainous uh, area of the hills. Well, so, and a little hills. Very, yes, very uh, not high, well, hills not very high. La etapa 4 es una etapa que ya poco a poco sí que nos va introduciendo en la montaña y ya vamos abandonando la estepa y vamos introduciéndonos en, en la montaña, en los bosques y cruzando ríos, nos vamos a ir mojando los pies y es una etapa más, un poco más dura y además tiene la característica de que pasamos por el punto más alto de la carrera que está a 2.300 metros de altura. This stage, we abandon the, the hills and then we are little by little being introduced into a more mountainous um, landscape. Uh, in this stage is where you will encounter the, the highest altitude of the race, which is uh, 230, 316 meters high. La etapa quinta. Esta es una etapa que es más de montaña, es la etapa dura, la etapa maratón y son eh, casi 40 kilómetros y es una etapa que se hace ya a más altura y además hay, si os fijáis en el perfil, hay como seis pequeños collados que hay que superar y bueno, tiene su gracia, eh, sobre todo acostumbrados aquí en Europa, por ejemplo, que estamos acostumbrados a subir a los picos de las montañas, allí, se, no, allí no tiene sentido subir a un pico y se pasa por los collados, porque vas uniendo un valle con otro valle a través de los collados. Well, this is the toughest uh, stage of the, of the race. Uh, it is uh, almost uh, 40 kilometers long. And this stage, you'll see, you have different hills, so you go up and down quite a lot. Uh, you have to go through, as you see in the altitude card, you, you have ups and downs in this uh, more mountainous uh, stage. Y en esta etapa ya eh, la meta está en, en Carcorín, que ya es, digamos, la, la zona donde, donde acaba la carrera, pero aún queda una etapa más. Pero ya estamos en, digamos, en el objetivo, ya tenemos el objetivo final visible. This stage finishes uh, at, the, at the door 
of uh, Karkorin, where, where the Karakorum is. So we almost at the end or at the, at the goal of this rage, of, of this rage. Though it, it is, there is um, there is still uh, one stage ahead. La última etapa, la etapa sexta, es eh, la llamamos un poco una etapa de compromiso, pero es importante esta etapa también es la más cortita, son 14 kilómetros y es una etapa que aprovechamos para pasar por los diferentes monumentos de de Carcorín. Porque Carcorín es la ciudad nueva de lo que es, de lo que es antigua Caracorum, que es la antigua ciudad, la antigua capital del, del Imperio Mongol. This last stage uh, goes uh, through Carcorín, the, the city of Carcorín, so that you can see different monuments or, or places of interest in the city, and finishing in what was the ancient capital, uh, Carcorum. Eh, ni que hablemos de ciudad, al final es un pueblo grande. A lo mejor hay dos, tres mil personas viviendo en Carcorín. No es que sea una gran ciudad, ¿eh? es, es pequeñita. Pero está justo al final del Valle del Orcón y, y es un entorno más bonito y privilegiado que pueda haber en Mongolia. Sí, yes, though we, we said uh, Carcorín as a city, you have to imagine not a big city, it's quite a small city. Is about 2,000, 3,000 people living there, and <clears throat> is a is a la landmark of, of the country because of this uh, this ancient uh, capital, which is Karakorum. Sorry. Okay, el, todos los tracks los tenéis en la web. Hemos puesto el track en Wikiloc para que podáis ver todos los los tracks si queréis. The tracks are in Wikileaks in case you are interested in having a look at them. Vale, eh, hablando un poco más de las características de la carrera, eh, cada tres, si explicas, ¿vale? Okay. Eh, la carrera está toda marcada con señales, con banderas, y aún así siempre recomendamos el uso de GPS por seguridad, porque es una, es una, hoy día el GPS es una herramienta para ir por la montaña. El, algunos, algunas etapas requieren un traslado. Cuando acaba la etapa, eh, lo que hacemos es que hay un, un lunch en la, en la meta y cuando ya se llenan los coches, va llegando la gente, hacemos un traslado que son en, en vehículos 4x4, que van entre 5 y 6 personas en cada vehículo. Right, our other race is marked, is marked with uh, pennants, these small flags, you can see in the in the image and though we recommend that you have a gps to follow the race is re re highly recommended and then what we do is as uh, at the finishing line we have uh, the main one of the main lunch of, of the day we have a lunch in a in a quite big tent and then we do a, a transfer to the um, Well, sometimes we arrive to the tourist camp, we are staying, but sometimes from the finishing line of, that, of the day, uh, from the finishing line of the stage, we do a transfer to the beginning, to the tourist camp, where the next stage is uh, starting the next day. Una parte importante es que en este transfer aprovechamos para hacer alguna visita cultural, alguna visita que acaba de complementar lo que es este viaje, lo que es la, la Mongolia Trasral. De hecho, hay corredores que nos comentaban que a veces es tan importante poder estar corriendo allí como lo que luego les enseñamos en estos transfers, que visitamos eh, santuarios, museos, visitamos alguna familia nómada, visitamos zonas de paisajes increíbles. En uh, estos transfers to the tourist camp, we are staying at, we always uh, do different kind of visits to uh, different places or areas of, of interest, natural or cultural interest, so that we 
we are able to know uh, a little bit of uh, Mongolian culture, a Mongolian way of life. Muy bien. Luego, en cada etapa, tenemos un habituamiento cada 10 kilómetros, más o menos. En todas hay dos, excepto en la etapa 5, que es la más larga, que tenemos tres habituamientos. Y el habituamiento tenemos agua embotellada, tenemos fruta, tenemos barritas, tenemos galletas. A veces, en el último, me parece que hicimos algún, unos pequeños bocadillos, sándwiches. Eh, bueno. Está bien que cada uno, si alguien está acostumbrado a una comida, se la puede traer, pero aquí también tendríamos un poquito de, de todo. Yes, um, in every stage uh, there are refreshment points or provisioning posts where you can uh, drink or eat in case you are you want to. Um, normally, no, there are two refreshment point except for one of the stages the longer one where you will be having three um in this provisioning post in, you may find uh, water you may find fruits uh, cookies uh, things like this and then once you get to the finishing line there's always lunch okay so la, la parte final está la... Cada etapa tiene un tiempo, está cronometrada y, y aquí introducimos una nuevo, un nuevo modelo, un formato nuevo que a petición de algunos corredores o gente interesada, el, hemos creado dos modalidades, la, la modalidad de corredor que va a hacer las seis etapas, que le llamamos modalidad CAN, el Ginseng CAN, y, y luego la modalidad NOMAD, que es eh, que hay corredores que no se atrevían a hacer o no, no les apetecía correr seis etapas o pensaban que a lo mejor no podían hacerlo. Entonces hemos preparado cuatro etapas y de esa manera son o 178 kilómetros o 100 kilómetros. Como experiencia del 2019, la verdad es que el cuerpo recupera muy bien después de cada etapa y mientras no se quiera salir muy forzado, se puede ir haciendo todas las etapas Sin, sin mucho problema. Right, all these stages are timed, so you will have the timing of every stage. And this edition, uh, there are there have been uh, two new uh, distances or two new modalities. Uh, I mean, you have the the can race, which are you are doing the six stages, the complete six. And then you have the other version, which is the nomad, and you are doing only four of the five of the six stages. Um, from the previous edition experience, we think that you may be able and uh, to complete the six stages. Nevertheless, you can always uh, de decide to only do four of them. Ok, y bueno, luego ni que estemos en Mongolia ni con una logística local coordinada, creemos que es importante, creemos, no, sabemos que la, que la seguridad es muy importante, entonces la organización dispone de teléfonos satelitales, disponemos de una ambulancia 4x4 y un médico las 24 horas del día para cualquier incidencia con los corredores. Aparte, Raquel va a ser la persona encargada de la atención al corredor. De manera que si algún corredor tiene alguna necesidad, siempre puede contactar con Raquel. Si no encuentra al staff directivo o técnico, puede contactar con Raquel para que le dé la solución al, o que le ayude en lo que le pueda estar pasando. Sí, yes, uh, security es importante en una race, so because of that we we will be having a satellite telephone. We also have an ambulance during the race and a, and a doctor. 24 hours, yes, um, and your hour and, and the last. And um, I'll be there in the race so that you always have someone to, to communicate, to ask or to tell anything in case you don't have uh, the more technical stuff, right? So anything you may need during the race, you can ask me and then I'll ask uh, any the rest of the, the, the staff to, so that we can solve any problem, anything, any suggestion you may have.
Ok, un día normal de carrera, el, el horario un poco es eh, 6.30, 7.30, hacemos el desayuno. Antes de la salida entregamos una pequeña maleta que la encontramos luego en la meta y entregaremos también la maleta grande, que esta la encontraremos en el siguiente campamento. Eso lo lleva toda la, la, la logística. Eh, sobre las 8 de la mañana hacemos la salida de cada etapa. Los primeros corredores llegan sobre las 12 del mediodía, los últimos más o menos entre las 2 o las 4 de la tarde. Y a partir de ahí empiezan los traslados que incluyen la visita. Cada etapa tiene sus visitas. Y luego llegamos al campamento y tenemos la cena y el briefing del día siguiente donde os enseñamos la etapa, os enseñamos las fotos de, de, de ese día. Y, y bueno, sí, es un día de carrera. Bueno, well, aquí you have the, the race, uh, the time schedule. As you can see, we have breakfast between 6.30 and 7.30 each morning. Then um, you all will have your, your, your luggage, your suitcases that in the morning you will br uh, bring to us so that we can put them uh, on the trucks that are transporting all our luggage. And then by eight uh, in the morning, uh, you'll start the, 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 stage, the, um, the stage of the day. Then by, by noon, by, from 12 more or less till 2, uh, you will be arriving to the finishing line. And that is where you will have lunch. And then you will be in the company of the rest of the runners. And you will be able to socialize, which is uh, really a nice, uh, a nice uh, time of the race as well to, to be having lunch with everybody in the in the race the, the other runners uh, and the uh, staff and then after lunch we always do the the transfer and during the transfer we do the the, the visits uh, we may be we may plan we may have plan for for that for that stage and then by seven or between seven and eight thirty we have dinner in the tourist camp we are staying uh, at uh, during the night And there is always a briefing before uh, the next day, the next stage. Para los que vengan como acompañantes, eh, un poco el timing es parecido. A las 8 de la mañana despiden a los corredores, les animan y les despiden. Y entonces los acompañantes hacen el, las visitas turísticas por la mañana. De las 8 a, hasta las 2 de la tarde más o menos, pues hacen... Tienen un tour paralelo que es donde se aprovecha para hacer sus, sus visitas y luego a la, sobre las 2 de la tarde llegan a la meta para estar allí con los, con los corredores también. Sí, yes, um, si hay gente que viene con you runners, people that are is, uh, not going to, to run the, the race, the companions, uh, they have during the morning, uh, during the time you are running, They have a, a different kind of visits planned with the local staff, uh, with guides that are there uh, to show them different, different areas in, while you are running. Though uh, sometimes they, they prefer uh, following a little bit the, the race and going to the different points in the race where they know they are going to be able to see the runners uh, at any time. Bueno, cambiamos de, de, de tema, el alojamiento, los tourist camps. Los tourist camps son como campings un poco, eh, pero en vez de bungalows hay las yurtas, que es la tienda típica nómada. Siempre en los campings tenemos una zona de alojamiento y en medio siempre hay un edificio que es el edificio social, que es donde está la en el comedor y luego en un lateral siempre tenemos los servicios, los lavabos que tienen agua caliente y tienen, digamos, eh, ater o retretes tipo como, como aquí en España o en Europa. Uh, well, uh, these are tourist camps, uh, the standard kind of tourist camp in Mongolia. Um, 
all of most of the tourist camps are like this. You have a main building uh, where you have uh, the the meals and where you have the reception, and then there is another building apart from that that where you normally have the the showers and the and the toilets, and then. To sleep, you sleep in different uh, gears or yurtas, like the ones you see on the in the images. Sí, el alojamiento en la carrera está previsto en habitación o en yurta doble por parejas, pero pagando un suplemento se puede hacer de forma individual o en, en triple si se quisiera. Yes, uh, the gears are normally for for two people. You can always ask for an individual one with a supplement. But most of them are two people yurtas. Okay, con otro tema, la alimentación. La alimentación, como veis, eh, es bastante continental. Eh, hay desayuno, cereales, pan, mantequillas, eh, mermeladas, eh, hay fruta. Luego, a la hora de la cena, como podéis ver, pues tenéis arroz, pasta, carne, son. Es muy, es muy continental lo que sería la, el desayuno y la cena. Aquí en la foto tenéis, eh, por ejemplo, arriba a la derecha, que es el área, de, donde, el área está social donde hemos acabamos de cenar. Y, y a la izquierda de todo tenéis la carpa que montamos después de cada, de cada etapa, que es donde hacemos el lunch, donde la gente llega. Y aquí tenéis la foto de nuestra cocinera que es como la mamá de los corredores en carrera que nos cuida y nos nos hace lo que queramos. In this well, uh, in this uh, the food, the meals, um, it's quite a continental kind of, of food. Uh, as you can see, in the morning you have cereals, you have bread, you have butter, fruits, uh, quite a continental uh, kind of breakfast. And then uh, meals, meals you'll see, you'll have rice, you'll have pasta, you have meat, so all meals that are quite to the European taste. And then you'll see images here, you can see images of the tent where you will have lunch uh, at the end of the uh, stages, is this uh, yellow tent you can see. You can see our, our cooker, who took care of all of us during the stages. And then you can also see uh, an image of, um, of um, a tourist camp, uh, the main building of a tourist camp where we, we, we are uh, before, the, before dinner or before the briefing. Luego, bueno, la otra parte de, de, este, de esta carrera es este otro viaje cultural, ¿no? Que gracias a la carrera, pues conoceremos diferentes, eh, bueno, diferentes, lo conoceremos un poco la cultura de Mongolia, su historia, y la conoceremos de mano de sus guías, que tenemos un guía inglés y un guía español, y ellos nos van a introducir, nos van a explicar, nos van a enseñar, y, y la verdad es que además tenemos, hay un espectáculo también folclórico, dentro de la carrera y bueno, es, es una parte muy importante dentro del, del viaje. Yes, the cultural part of the of the, uh, the the race is also very important for us. It's not only running, it's also uh, getting closer to this culture, to to know a different culture, to know Mongolian culture, to know the the traditions and to know a little bit uh, more about them. We have the local staff to ask questions, and we also have these visits that are, I think, are really a, a treasure and quite worth of of doing the this this race. Otra parte importante también del viaje es poder acercarnos a, a, lo, a, la, a la cultura nómada y poder ver cómo viven, cómo son, cómo, cómo interaccionan con la naturaleza y esta parte también la podemos vivir en el, en el viaje. Yes, uh, during the race you can also have a look at, uh, at the nomad kind of life and you get closer and you can have a, a, a closer contact with uh, this, uh, this type of, of, of life they have 
So it's really worth uh, knowing this other aspect of, of, the, of the race. Y otro aspecto muy importante también que sorprende mucho cuando uno está en Mongolia es la cantidad de millones de animales que podemos llegar a encontrarnos en libertad y es espectacular. La combinación de paisaje con los animales eh, sueltos en libertad es, es una sensación muy, muy, muy importante. Yes, while participating in this race, you not only run, you also know about the Mongolian uh, or nomad type of life. You also know about different landscapes. You are in contact with nature, and uh, obviously, you are also in contact with in contact with fauna because you'll see that along the race, you'll see quite a lot of uh, animals uh, free and wild uh, in, in, in the different landscapes you are going to, to pass through. <coughs> ok, eh, más ya metidos en el viaje, eh, bueno, cosas, cosas muy importantes, tener hecha la inscripción, el pasaporte con seis meses de vigencia mínimo, el, el, con el tema del COVID se ha activado la visa electrónica, con lo cual es mucho más sencillo y ahora han sacado eh, una especie de oferta durante tres años que hay una lista de países que no tienen que pagar visado, entre ellos está España y ahora mismo mmm, tendríamos que, si nos pasaremos por medio del estado mejor, pero es posible que no, que el visado sea gratis eh, durante estos tres años. Es importante, bueno, importante no, para poder viajar a Mongolia os van a pedir un seguro de viaje que incluya Mongolia con, con gastos ilimitados. Ahora mismo no hay ninguna vacuna obligatoria en Mongolia, es un país bastante seguro a nivel de vacunas. El tema COVID ya está un poco olvidado. Y bueno, deciros que en Mongolia es, eh, la moneda que se utiliza es el Tugrik, que viene a ser más o menos, pues, son mil... Mil, mil turi son 0,34 eh, céntimos, eh, con lo cual me parece que más o menos son 3.000 turi, es un euro aproximadamente. Eh, y ahora mismo los vuelos han bajado un poquito, eh, estamos encontrando vuelos por 1.200 euros, más o menos. Uh, hay diferentes compañías como la Turkish, como MIA, y, y hay estas opciones well, uh, uh, registration has to be done, of course, and then the passport, remember, it has to be valid for at least six months. Now uh, you have e-visa, which may facilitate uh, payments. And uh, to travel to Mongolia, they ask you to have an unlimited uh, um, unlimited coverage um, insurance that that in, that may include Mongolia, of course, that includes Mongolia, in fact. And then, mm, right now at the moment, no vaccines are compulsory to get to get into into Mongolia. The con the currency is the is the Tugrik. And here you have the equivalence to euros at the moment. Uh, we, um, I mean, um, cash is uh, is accepted in Mongolia, and sometimes is even better than, than the card. And here you have uh, the cost of flights at the moment, which is about one thousand and two hundred euros. It has. It has got a little bit uh, lower, no? That it it was the past uh, month. Okay. Y sobre las tarifas, eh, como ya os dijimos que iban a ir subiendo, lo que hemos hecho ha sido respetar las tarifas actuales y más de los que estabais ya apuntados. Eh, y solamente hemos subido la última tarifa. O sea, si alguien quiere hacer una tarifa en tres pagos, que la última parte es la que va la que va a subir de precio. Eh, es una tarifa que si se hace un solo pago hasta el 39 de marzo es un precio, si se decide hacer en dos pagos hasta el 30 de abril es otro precio, 
Y si alguien quiere esperar hasta el último momento, hasta el 31 de mayo, pues hemos subido un poquito más. Eh, el precio incluye desde que aterricéis en, en el aeropuerto de Ulaanbaatar, que nosotros venimos a recoger, vamos al hotel de cuatro estrellas, a partir de allí ya está todo incluido, hasta que os volvemos a dejar en el, en el aeropuerto. En la página web tenéis exactamente las noches que entran, los días que entran, las comidas, eh, que está muy, muy explicado, pero bueno, si tenéis algún duda, alguna duda, ahora lo comentamos. Y luego la política de cancelación la hemos flexibilizado y para cancelaciones antes del 31 de marzo tiene un coste y antes del 31 de mayo tendrá otro. Uh, here you can see the three different options to, to, do the, to pay the registration to the race, right? You can do one uh, payment, you can do two different payments and you can do the payment in, in three in three phases um here you see the prices and then uh, you can see the cancellation fee in case you do it before the 21st uh, the 31st of march and the cancellation fee in case you cancel uh, before the 31st of may for more details well yes um he said that once you get to mongolia airport everything is included by by the fee you have already paid for for the race right so everything is included from the moment you arrive to mongolian airport and to the moment you 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 uh, go to the airport to go back to to your country estas tarifas no están puestas la tarifa de la acompañante que siempre es la misma que eran 2800 euros y esto bueno aquí no está puesto pero como hay acompañantes aquí, pues que es importante decirlo. Well, he says that here you can't see the companion fee, but uh, is the one you you have on in the website and it has not changed. Uh, it's the same. For any more details, you can take a look at the website. Okay. El, aquí os presentamos un poco el staff de la carrera. Tenemos staff por parte de NaturTime, que, que somos los directores de carrera, el director técnico, los que marcamos la carrera, los que damos seguridad por, por detrás, la parte administrativa, la parte de comunicación. Y por parte del staff de Mongolia tenemos a quien coordina los alojamientos, los choferes, los vehículos, los mueven las mochilas, los cocineros. Y entre todos, pues hacemos un buen equipo y, y al menos en el 2019 nos pasamos muy bien todos, tanto el staff como los corredores, formando una, una gran familia. Uh, yes, here you have the staff, the more technical staff, natural time staff. You can see you have the, the more uh, technical staff, also the photographer, the filmmaker, and the communication team. And then the uh, local staff is more uh, the the drivers the the guides the local guides the cookers uh we really had a, a good time in, in mongolia being part of the staff and, uh, and and the runners we we all had a very good time all, all together yes we we were a very big family. Okay, this is the presentation. And for us, it's very important if you have any question. Eh, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, pues eh, estamos encantados de poderla responder. Any, if you have any questions, just uh, we're here to try to solve your doubts. Come on, Elaine. You need to open the micro. Sí, sí. No. Elan, you can open the micro. 
A ver, a tu equipo. No. no. Can you write it? The tense, pero ahora. Ok. Can you write it, Elaine? Yes, you can write. Ah. Ok. La temperatura, uh, the temperature is like in Pirineos in summer. Uh, normally, the, in the day, we have uh, 15, 17, 20 degrees. And in the night, you need a little jacket if there is a normal night. But if there is a cold night, you have a, a good jacket. <laughs> At night, ¿qué temperatura puede ser? De hora, o sí, 10 grados, 10, 10 degrees in the night, 8. Uh, depending on the, what is the campsite, if there is the, the altitude of the campsite. Because if we stay at uh, 1,700 meters, the stage 3 uh, or 4, perhaps there are the, the more cold zones to, to, the, to the race. If you can see the pictures, we, we were, it was really cool during the day, even hot. At night it was colder, but it was not really, really cold. I mean, yes, 9, 10 degrees, no more. Okay, I think you can open your micros now, because now it's okay, yeah. Okay. Michelle, come on. I stand more. Okay. Okay, it's open. Yeah. Yeah, yeah it's really Hi. Here. So, um, as I as I said, I, I wrote the question. So I will have, I will have a look at the prices from uh, Istanbul because I will fly from Milan. And uh, there was I, I when I, when I had a look last month, there was another one from uh, Frankfurt, but it was quite uncomfortable because you cannot make a single ticket. I have to make a, a, a one from Milan to Frankfurt and then Frankfurt to Lambator. But then if there is any, in case of any issue, then uh, I'm uh, beep. Uh, the, So uh, then, then I will have a look. And then about the visa, it's interesting the fact that uh, I will see if there is a, fr a free visa also for uh, Swiss, for Switzerland. Because I had a look. Yeah. I think I forgot to, to tell that uh, Mongolia has uh, free visas. I mean, no need of, uh, of a visa to get into the country for a whole list of yeah, countries. We'll send you this list. Uh, I, I will have a look because I had, uh, I could see it uh, three years ago, and uh, I see that I have to. I, 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 I've had a look on how to request the visa, so I will look again. And Juan will send you also the list okay. we have. Yes, and um, for the, the question for the flight for the tickets, I do, uh, apply flight tickets. Flight tickets, sorry. Uh, There is a company, it's Kiwi, Kiwi company. I think mm -hmm. you can you can buy a, a shoe to, uh, to to do the, the two connections with security. You I will uh, to Frankfurt and Frankfurt to Lambatar. And Kiwi pay uh, an extra and I think have a security well, uh, So, well, secures you, no? The, 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 no, but the, the, pro, the problem I, I see, but then I decided to go with uh, the via Istanbul with the Turkish airlines, uh, also because of the luggage and so on. Because if yeah. uh, if you have to fly, then you have to take the leg. So there are, there are a lot of other difficulties. So yeah. I, and then and then there is not also there was not also the flight on the right day. I have to come one day in advance. Um, so it's um, I will have a look at the uh, the Turkish airlines because uh, when I when I saw in January it was one one thousand six hundred the price so it was much higher. Yes, but now this afternoon I, I saw the prices 
and we in Turkish uh, website and I have a ticket for uh, 1,250 euros. Okay, it was uh, 400 more, 400 euro more expensive uh, in January. Yes, because the good uh, perspective. The, time, the, the, good time. Time, the good time to, to buy the tickets, I think, is this end of March and, and the first days of April. Okay. I think it's uh, this, this. Um, From now, no, to April, yes, more March, less. April are the best times to buy. Yeah, yeah, this. To Mongolia. Okay, I will um, I ex expect it to wait for some other weeks and then to buy the tickets in the in that period. Exactly at the same period. Okay. Sí, pues si había alguien que no entiende el inglés, estamos hablando de los tickets de avión que parece ser que en enero estaban sobre 1600 euros y ahora están bajando a 1200. Y que la época buena para comprarlos pues sería más o menos esta fecha desde ahora hasta finales de marzo y principios de abril. Eh, ok, ¿hay alguna duda más? ¿No? El Michelle, el Line, vosotros ya estáis apuntados. Eh, if you have any question about uh, the race, you can send an email. Yeah. Have, uh, ok, no problem. No problem. So just uh, I I've, I I had a look I had a look of the of the list of par, of current participant. Is it? Ah. Uh, uh, will uh, do you expect uh, we will be enough? Uh, yes, no. Sí. Sí. Ha mirado la lista de participantes y digo que sí serán suficientes. Vale. Lo explico en español y Raquel lo va a traducir mejor. He, he, uh, he, he says uh, first in, in Spanish and then I'll, yeah. I'll try to... Uh, no, prob no problem, no problem. Ahora hay 12, 12 corredores inscritos mm -hmm. y los 12 eh, esperamos que hay unos 4, de 4 a 10 corredores más interesados mm -hmm. en apuntarse. Y, y nosotros como organización, conjuntamente con el staff de Mongolia, hemos decidido que no va a haber mínimo para hacer el evento. Vamos a hacerlo. Eh, si podemos llegar a 20, 25, 30 corredores, mucho mejor, pero si nos quedamos en 10, en 12 o en 15, también lo vamos a hacer. Yes, uh, he just said, we are, at the moment we are uh, 12, uh, we have 12 registered uh, runners. We know about uh, three, four people interested in doing the, the race. But uh, we, together with the um, our partner in, Bo in Mongolia, have decided that we are doing um, uh, no matter what. I mean, uh, we are doing the race uh, even if we are not uh, more people. I mean, we are doing it with 15 people, or it is better if we are the more we are. But uh, we are doing the race. Uh, Being uh, 12, 13, 14, uh, no matter what. And el motivo es que después de tres años posponiendo el evento, eh, hay que salir para adelante. No hay otra, no hay, no hay, no hay otra salida posible. Yes, the, the conclusion has been that after postponing the race for two years, uh, no more excuses. I mean, we are doing it. Okay. Thank you. Ok, no sé si hay alguna pregunta más. No, ok. El, bueno, si tenéis amigos, eh, if you have a friend and wants to run, you can, <laughs> you can explain the, the, this adventure eh, and are, are welcome for everybody. El, es importante. Eh, nos encontramos que hay corredores, hemos hecho esta, esta versión de cuatro etapas, porque hay corredores que, que les da un poco de miedo el, el hacer las seis. Eh, entonces, eh, si, 
Sabemos que conocéis a gente, a lo mejor y mucha gente puede pensar que, que es mucha, mucha distancia, pero el cuerpo recupera muy bien y además como organizadores somos muy flexibles. En el 2019 tuvimos dos personas mayores que nos dijeron que solo querían caminar un poquito cada día. Pues no pasa nada. Caminar un poquito cada día y se les hizo un poco a medida el, el viaje también. O sea, el, el evento es una carrera, pero tenemos flexibilidad para, para poder atender a todo el mundo. He just uh, said that if you know anyone that may be interested in the race, I um, think it's, it may be too tough to run this race that you can, uh, you can assure uh, them that it's not tough as it may seem. I mean, you are able to recuperate yourself after each stage. Uh, it's not a tough race. Um, and um, we, for example, in the first edition, we had uh, two grown up people that at first decided that they were coming and just uh, walking, that they were not going to run a, an hour at all. And they kept uh, doing all uh, these stages uh, with a, without no problem at all. Okay, pues. Uh... You can decide once in Mongolia, I mean, you, you'll see how you are feeling and uh, we are quite flexible in that. We, we adopt, uh, adapt ourselves to 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 your estate right that's not a problem that's not going to be a problem i know okay. I, have, I have some experience about stage races and the the, the goal is to enjoy the right that's the, it. to enjoy everything and not uh, and if you don't feel good and you have just to arrive at the end yeah. is more a pain than um, than enjoyment so the, the, yes. the option of cutting down is also is also something that um, makes a, allows me, me to be a more to feel to feel better so yeah. i know that in in any case i could take the the <laughs> the jeep and and and, and arrive at the next stage so yes and here we have um behind uh, screens but once there, you'll see that our relationship, runners and staff, is really close. Uh, we talk to each other a lot and we are in touch and uh, we are really close and know the, the necessities of each one. And I think uh, this is not going to be a problem. We, we all can help one another. Okay. Ok, pues muchas gracias a todos. Thanks a lot, thanks. Thanks for being here. Hemos, queremos hacer un media horita, pero ha sido un poco de tiempo. Yes. Uh, thank you to everybody. Thanks. And We keep in touch.